think that the only struggle Guru Tegh Bahadur ji went through was their shahidi period? No. They have gone through so much of dukkha in their life and Mata Gujri ji as well. Sade babbya waste for our sins. It's very easy for us to get role models or inspiration. We look at Pai Mati Dazi, Pai Sati Dazi, Pai Taru Singh ji. We look at all these role models in our pantha and we get inspiration from them. It be be a bit difficult because we don't know much about the female history in our pant. If you want to know, Mata Gujri ji went through equivalent, even more dukkha, I would say, than Guru Tegh Bahadur ji as a woman. If you want, if you would like to know, as a householder, as a wife, as a daughter, as a daughter-in-law, as a grandmother. If you are facing challenges in your house and you want to know how to get courage, read the Itihas of Mata Gujri ji. How, from a very young age, from a life of full of luxury, she has to she has to leave all of that and go to Bukala Sai where she had nothing, only the support of a mother-in-law. From a young age, have to become a daughter-in-law, take care of a husband and her and her mother-in-law, being having to see. The shahidi of her husband, the shahidi of her son, of her grandsons—not an easy thing. Tirmal even attempted to murder Guru Tegh Bahadur ji before Aurangzeb tried to kill Guru Tegh Bahadur ji. Apne aap de, apne aap se panth de vechha. We were already trying to kill Guru Sahib. Tirmal attempted to murder Guru Tegh Bahadur ji. He shot. Guru Tegh Bahadur ji, and the bullet went through Guru Sahib's shoulder. Just touch and went through Guru Sahib's shoulder. He went to the house of Guru Tegh Bahadur ji, and took every possession of that Guru Sahib. चलो Guru Sahib देखो कि इसे not much, but whatever they had, whatever little money or possession they had, everything Tirmal took. When Pai Makhan Shah Lubana found out about this incident, Pai Makhan Shah ne. Tir Malnu Fadia, because Pai Makanchai was a trader and he had five hundred workers with him. Sare ano leke Tir Mal de karegya, onu kotta maria, ode ba banke, ode chellyan de ba 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 banke, the Guru Sahib de Hazuri vechliyan da. In fact, in the possession of Tir Mal was the Adi Granth as well. The first beer of Guru Granth Sahib Ji, which is known as the Kartar Puri beer, the one that Guru Arjan Dev Ji wrote, that did not go in the hands of the next Guru Saiban. It went into the hands of Tir Mal, because at that point, whoever had that Ad Granth was considered powerful, was considered the Guru. This is where we become blinded. So Tirmal had the art grant with him, and Pai Makhan Shah Lubana took it and told Guru Tegh Bahadur Ji, Guru Sahib, what should we do with Tirmal now? And now we have the grant in our possession as well. Everyone thought that this is great news, but Guru Tegh Bahadur Ji, Aap Beragi Tiagi Sroop, forgave Tirmal. Tirmal nu maafi bakshi. Not only that. जेरा आप दा समान तील माने लुटिया गुरु साहब से ओ भी इना नु दे दो गिव द थिंग्स दैट ही टुक फ्रॉम मी गिव इट बैक टू हिम एज़ वेल इवन द आदि ग्रंथ गिव इट बैक टू हिम एज़ वेल देयर इज अ शॉर्ट साखी वे तीर माल इवन आफ्टर ऑल दिस ओ कुछ सिखिया नहीं ही डिडंट लर्न हिज लेसन Guru Tegh Bahadur Ji told my Pai Makhan Shah Lubana because Pai Makhan Shah Lubana he did not feel like returning the Adi Granth back to Tirmal. Guru Tegh Bahadur Ji ki kende take the Adi Granth because when we do sukhasan asi kamar kase londe ni kamar kase maran de upar londe ha ponde ha maran nu take the Adi Granth and submerge it into the river with the manji sai. Adi Granth was submerged in the river, and the only way Tirmal, because Tirmal da hankar tor na siga, the only way Tirmal could find it was if he recited the Pelli Pori of Ardas, 
was reci- reciting every guru sahib's name up till guru teg bahadur ji because oh ki karde hunde si ke they would only recite guru nanak dev ji's name up till guru har krishna sahib ji guru teg bahadur ji da naam hi uchcharan karde si ke even back then as well ardas even though guru gobind singh ji wrote the the, the ardas pauri in chandi diwar later on but whenever sikh before guru gobind singh ji used to do ardas they used to call read out and say all the names of the guru saiban up till that period e parampara chaldi aa rahi hai teer mal ne guru na di jad na leke guru angad dev ji sare guru saiban de na leke until guru teg ba di jad na leke fer aadi granth prakat hui and now this roop of aadi granth we can do darshan of them only during vasakhi because even now it is still in the family of tirman it is not within our, it's not in our panth and guru Go, guru gobind singh ji has given us a hukam if we partake amrit we initiate guru sahib's hukam is tirmaliyan de naal sangat ni karni because why inna ne guru sahib de upar hamla kita so but Whoever wants to have darshan of this granth, only on the day of Vasakhi they open their house to the Sikh Sangha to have darshan of this roop. When Guru Tegh Bahadur Ji started doing prachar, they were the second most travelled guru after Guru Nanak Dev Ji. Guru Tegh Bahadur Ji travelled all around Bangladesh, South, North, everywhere they went because they had to redo the prachar again. Imagine what. Damage the Masanda had done that they had to redo all the parchar again. That's why Guru Gobind Singh Ji Masanda no tela mechu balya siga. Guru Sahib stopped the system of Masanda, and Guru Sahib said, "Sekha has direct connection with Guru Granth Sahib Ji. Not no one in the middle. Direct connection with Guru Sahib. Guru Teg Bahadur Ji was denied entry into Har Mandir Sahib as well." to that extent because why after guru arjan dev ji maharaj shahidi when guru har gobind sahib ji they built sri akal takht in front of guru in front of harmandir sahib after they left they built the city of sri har gobind pur fir kiratpur sahib banaya all the guru sahib family then shifted because if you see every guru sahib's itihas every guru sahib never stayed in one place every guru sahib they built a city guru nanak ji built kartarpur sahib guru angad dev ji built khadur sahib khadur sahib guru har go guru amar das ji built govindwar sahib so they always traveled and built new cities so harmandir sahib then went into the hand of the masanda and because bahut chadhava hunda si ga and they were scared that if guru sahib comes back to harmandir sahib they will take away everything and we will become powerless they didn't allow guru sahib to enter harmandir sahib they closed the gate of harmandir sahib the darshani diori band karta siga guru har guru teg bahadur ji then just did ishnan in the sarovar and they rested in this place called gurdwara thada sahib if you go to harmandir sahib if tusi parkarma karke dekho akal takht sahib ta jande ha If you go to all the small small places around the Parkarma, this is behind a Kaltak Sahib. This one here, this part here, is where you have Parshad. जो दिसे Kaltak Kaltak Sahib तो निकल दिया उधर Parshad वंड दिया. So this is behind that place. So a Kaltak Sahib would be somewhere here. I'm pretty sure many of you have visited this place. But जे अगली बार मार्च कृपा करन ਅਸੀਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਮਾਰਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹ ਹੁਣ ਬਿਕੋਜ਼ एवरीथिंग ਇਜ਼ ਓਪਨਿੰਗ ਅਪ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਮਾਰਸ਼ ਹੁਣ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦੀ 
where after they did so much of prachar we know the kashmiri pandits they came to guru tegh bahadur ji and they they did bend to guru sahib the leader of the kashmir pandits his name was kripa ram and he was a teacher of guru gobind singh ji so when guru gobind singh ji bala group de vich gobind rai their teacher kripa ram came to guru tegh bahadur ji maharaj and did benti because at that time what was happening was that the whole agenda of the mughal empire was to convert every everyone and even the hindu pandits for them the only person who could save them was guru tegh bahadur ji so as itihas jande i wouldn't go much into it but guru sahib de naal tan sikh aur jade sikh vi gaye sige guru sahib de naal and instead of straight away leaving anandpur sahib and going to delhi guru sahib actually stopped in many places along the way sikha nu darshan de ke pinda vich ja ke when few months passed othe aurangzeb bechain ho gaya he was being being restless he has become restless that why isn't guru tegh bahadur ji coming eventually he sent his forces to bring guru tegh bahadur ji directly to delhi guru tegh bahadur ji de naal tin sikh shaheed hoye ne गुरु साहब ने एक छोटे दे पिंजरे दे बेचे रखिया इन अ वेरी स्मॉल केज वेयर द ओनली स्पेस गुरु साहब हैड वाज जस्ट दिस मच दैट दे कुड जस्ट सिट इन अ चौंकड़ी दे कुडंट मूव मच बिकॉज़ व्हाई औरंगजेब ने तीन शर्त रखे सी के गुरु साहब दे सामने देयर वर थ्री शर्त दैट ही प्लेस इन फ्रंट ऑफ गुरु साहब इन ऑर्डर फॉर गुरु साहब टू बी रिलीज्ड एंड द पंडित्स टू बी फ्री एज़ वेल नंबर 1 to kabool islam to become a muslim number 2 to perform miracles or to pay money and number 3 is to give your life assi jodo padde hai na tegh bahadur simriye kar naun da aave taaye sab thai hoye sahay नव निधि अठारह सिद्धि पिछे लगिया फिरे जो हर हृदय सदा बसाए दिस पावर्स रिद्धियां सिद्धियां द एबिलिटी टू यू नो रीड पीपल्स माइंड बिकम स्मॉल बिकम बिग ऑल दिस पावर्स आर रियल बट एंड दिस पावर्स डू नॉट कम टू एनीवन इजीली जेरे भक्ति करदे ने नाम जपदे ने जपी तपी इम ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट हैविंग ऑल दिस पावर्स but gurbani kendi kiya is we the aim is not to become powerful the aim is to go beyond these powers and every guru saiban if you see even guru arjan dev ji they are same thing as well show your miracles if not you have to sacrifice your life guru arjan dev ji never showed their miracles guru ram das ji maharaj when he was called into the darbar guru ram das ji at that time was still pai ram das ji has not become a guru He told Guru Amar Das Ji that what am I going to do when I go to the darbar of of the Mughal ruler, to the darbar of Akbar, to the darbar of Jahangir. Guru Sahib can they just go there and whatever questions he ask, you just look to your left side and I'll be there providing you with the answers. Baba Ram Rai, why is it? Why is he that he is excluded from the pant? Because he went to. the darbar of the mughal ruler and he changed gurbani and he showed miracles 72 different types of miracles he showed jaton waste bhi main be as a sikh i'm i'm so great i'm the son of a guru i'm great but that's not what guru sahib wants humility guru sahib says i'm not going to give you any money because this is the money of the sangat i'm not going to show you any miracles because this is not what the path of sikhi is and nor am i going to leave my sikhi so the only way is you can sacrifice me three sikh alongside guru tegh bahadur ji maharaj were they attained shahidi pai mati das ji pai dayala ji and pai sati das ji in order these sikh 
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਉ ਸਦਾ ਸੁਆਂਤ ਜਤ ਨਹਿ ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦਹਾਰ ਭਜੋ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਉ ਸਦਾ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਅ ਡੌਗ ਹੂ ਇਜ਼ ਸੋ ਲੋਇਲ ਟੂ ਹਿਸ ਮਾਸਟਰ ਸੁਆਂਤ ਜਤ ਨਹਿ ਨਿਤ the master might beat the dog and say tu chal jaye to chal jaye to but swant jit ne the the dog never leaves the master's place guru sahib says idda si bhakti karni hai and this sikh inna ne guru sahib de rach saath nahi chhaddya the first sikh pai mati das ji pai mati das ji was a minister a wazir in the court of guru tegh bahadur ji maharaj ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਸਰਿੰਦਰ ਹਨ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹਨ ਪਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਵਾਸ ਅ ਵਜ਼ੀਰ ਇਨ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਆਫ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵਾਟ ਐਵਰ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਡਨ ਇਨ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਯੂਸ ਟੂ ਬੀ ਟੇਕਨ ਕੇ ਬਾਈ ਪਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵਰ ਦਾ ਫਰਸਟ ਸਿੱਖ ਟੂ ਅਟੇਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਪਾਈ ਮਤ ਪਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਫ ਮਾਈ ਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਮੀ ਦੈ ਵਾਈ ਐਫ ਆਈ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਫॉर ਮੀ ਟੂ ਫੀਅਰ ਪਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਜਪ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ 16ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਵੇ ਪਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਸਰੀਰ ਵਾਸ ਆਲਰੇਡੀ ਸੌਨ ਇਨਟੂ ਹਾਫ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਚੋਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੱਡ ਪੈਰ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਬਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸੇ ਨੇ ਹੱਡ ਪੈਰ ਦੁੱਖਦਾ ਜਾ ਦਿਸ ਬਲੱਡ ਕਮਿੰਗ ਫਰਮ ਹੀਅਰ ਯੂ نو ਮੇਰੀ ਉਂਗਲੀ ਦੁੱਖ ਦਿਆ ਇਦਾਂ ਇਮੇਜਿਨ ਹਾਊ ਗ੍ਰੇਟ ਦੈਟ ਸਿੱਖ ਇਜ਼ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪੇਨ ਦੇ ਆਰ ਫੀਲਿੰਗ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪੇਨ ਬਟ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਇਟ ਦੈਟ देयर ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਈਵਨ ਸਟਰੋਂਗਰ ਥੈਨ ਦ ਬੋਡੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੈਨ ਵੀ ਡੂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਯੂ ਕਮ ਟੂ ਅ ਸਟੇਜ ਵੈ ਯੂ ਕੈਨ ਈਵਨ ਕੰਟਰੋਲ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ ਟੂ ਨਾਟ ਫੀਲਿੰਗ ਪੇਨ you can it is a game of the mind even now as well yogis and all how can they sit on tatti tavi and not feel any heat because manu vas vich liya hoya the mind is so well controlled that you can trick your mind to not feeling pain trick your body to not feeling pain pai mati das ji starts the bani of jabji sahib as a 16th pauri their body is sewn into half itihas kendaya sangat ji that from the body you could hear the full uchara the sampuran bani of jabji sahib being recited only then pai mati das ji's atma left the sharir us vele to hi jere mughal khade sige baithe sige kambal lag pe utthe je assi sochiye the downfall of the mughal dynasty started from the very moment they started doing shahidi of the sikh and the guru sade ethe pai sahab ji would know e vi gande rende ne chal assi vi 2 minute gaiye the situation now of our panth is so bad pagdari bande vi ne disthe You look at the pictures of Sant Soan Singh ji which is what 50 something years ago sare dastar tari sahaj tari sikh kyunki unna nu aaye siga sir jaave ta jaave mera sikhi sidk na jaave jodo vi assi dol jande ha na sangat ji main vi dol jandi ha when we enter doubt or when people says in ki faida sikhi da why you keeping your hair why you why you have so much of facial hair eh hey, do some makeup la not handsome la like that tie your dadi nemala you know no need to wear bana or everything people's job the world's job kal jug da pehra inna pyan ka its job its very job is to take us away from sikhi and if you allow that to happen then we have failed and we have allowed kal jug to win When this point comes sangat ji in your life where people or even our mind or whatever our sangat is trying to take us away from sikhi 
ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗਾਵੋ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਇਦਾਂ ਗਾ ਕੇ ਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਨ ਭੱਜਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਮਝਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਏ ਸਮਝਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਾਣੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨਾ ਗਾਓ ਪੁਰਾਣੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਖਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਮੰਗੂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਆਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਹਾਂ ਚੌੜ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਸ ਰੁਮਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਰੁਮਾਲਾ ਖੋਣਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੜਨਾ ਬਸ ਘਰੇ ਜਾ ਬਣਨਾ ਹਾਊ ਡੀ ਵੀ ਕਮ ਇਨਟੂ ਸਿੱਖੀ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਾ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ 15 ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੀ ਐਮ ਹੀ ਐਂਡ ਹਿਸ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਨਵਾਜਾ ਤਬਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਜਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਕਿ ਆਏ ਕਹਿਣਾ ਉੱਚਾ ਦਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉੱਚਾ ਦਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮੈਂ ਸੋਭਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਚਾ ਦਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉੱਚਾ ਦਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਚਾਦਰ ਵੱਡਾ ਆਏ ਪੁਲ ਨਾ ਸੋ ਇਨਸੈਂਟ ਫੇਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ ਬਾਪਾ ਸਾਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਬਾਪੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਮੱਲਾ ਸੱਦਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੱਲਾ ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਦਰ ਵੱਡਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਘਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੰਗੇਗੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੂ ਆਏ ਧਾਰਨਾ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਧਾਰਨਾ ਪੜਨੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦੇ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਮੁਖ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਠਹਿਨ ਉਨ ਤੋ ਵੀ ਗੈਟ ਸਕੇਅਰਡ ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਡੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਡਰ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੁੱਛਿਆ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣੀ ਆ ਯੂ ਟੂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਇਸਲਾਮ ਇਫ ਨੋ ਯੂ ਆਲਸੋ ਗੋ ਥਰੂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਲਾਈਕ ਯੋਰ ਬ੍ਰਦਰ ਐਂਡ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੀ ਜਾਓ ਜਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਕਰੀ ਜਾ ਕੇ ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਲ ਆਈ ਵਾਂਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਗੁਰੂ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਮੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਪਾਇ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ
ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਕੌਣ ਹਨ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਹਨ ਦੇ ਆ ਦ ਬ੍ਰਦਰ ਆਫ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੈਟ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁਸ 29 ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਬਿਕੇਮ ਸ਼ਹੀਦ ਫੋਰ ਦ ਪੰਥ 29 ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਉਂ ਫਰੈਂਡਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹੂਗੀ 29 ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਪਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਕੇਮ ਬਿਕੇਮ ਸ਼ਹੀਦ ਪਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਵਨ ਆਫ ਥੈਮ ਪਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾ ਵਣਜਾਰਾ ਪਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾ ਵਣਜਾਰਾ ਹੁ ਡਿਡ ਦ ਸਸਕਾਰ ਆਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਸ ਬੋਡੀ ਆਫ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀਸ ਬੋਡੀ ਪਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾ ਵਣਜਾਰਾ ਇਜ਼ ਅ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ ਆਫ ਪਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਹਾਊ ਵੈਨ ਦ ਸਿੱਖੀ ਇਜ਼ ਪਰਪੂਰ ਇਨ ਅ ਫੈਮਿਲੀ when parents grandparents are into sikhi bacche aap sikhi de vich hunde ne the whole family comes into sikhi it all starts from the elders pai dayala ji is one of the most trustworthy sikh of guru tegh bahadur ji in fact pai dayala ji is such a close companion they are like a friend to guru tegh bahadur ji just like pai daya singh ji by daya singh who is the first pyara of the panch pyare by daya singh ji is also the best friend of guru gobind singh ji asi puchde ha na sometimes we think guru sahib na kida rishta what kind of rishta relationship can we have with the guru the least you can do is become a friend of your guru by mardana ji and guru nanak dev ji by daya la ji and guru tegh bahadur ji by daya singh ji and guru gobind singh ji ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਦੇ ਨੈਵਰ ਲੈਟ ਆਟ ਈਵਨ ਵਨ ਥੀਅਰ ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟ ਦੈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਚੱਲਿਆ ਈਵਨ ਯੂ ਆਰ ਲੀਵਿੰਗ ਮੀ ਨਾ ਐਟ ਦੈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੈਟ ਆਟ ਅ ਥੀਅਰ ਦੇ ਸ਼ੈਡ ਅ ਥੀਅਰ ਦੈਟ ਨਾ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਇਜ਼ ਲੀਵਿੰਗ ਮੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ Let's have darshan of the hukam name of Guru Tegh Bahadur Ji Maharaj. This here is a hukam nama Guru Tegh Bahadur Ji wrote to the Sangat of Patna Sahib and now it's available in Takht Sri Patna Sahib. And you see Guru Sahibs the way they write vertical horizontal slanting they just basically fill up the whole patra. And I just enlarge this part of the image and if you look here it says pai let go through together pai dayal e dadda dadde nu sihari dayal das itte tusi dekho kanna ni marash use kar de they use a dot for kanna itte dot dayal das kahe sangat gur ka hukm manna hukm kar manna ha ha kakka mamma kakka rare nu sihari mamma nanna rane nu kanna ਪਾਇ ਦਿਆਲ ਜੀ ਦਾਸ ਜੋ ਕਹੇ ਠੇਕ ਇਟ ਟੂ ਬੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਫ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਥਿਸ ਮਚ ਟਰਸਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨੋ ਪਾਇ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੈਨ ਮਾਈ ਗੁਰੂ ਟਰਸਟ ਮੀ ਟੂ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮਾਈ ਗੁਰੂ ਪਾਇ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੇਨ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਫ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਹੁਕਮ ਨਾਮਾ ਟੂ ਦ ਸੰਗਤ ਆਫ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਐਂਡ ਥਿਸ in every hukam name so when i was reading the hukam names in most of the hukam names guru tegh bahadur ji says to the sangat because a lot of the hukam names guru sahib sent was to get the sangat to send the swand and to send peta for langar for seva and the peta used to be sent through a sikh and that sikh used to be pai dayal das ji ethe tusi dekho pai so here you can see the denu sihari dayal das pas bhejni so kar bar karke sangat pai dayal das bhejni karo bar karke jeri peta daswand pai dayal das tusi bhejni this is the hukum of guru tegh bahadur ji and the last one hukum name to the sangat of banaras two hukam names but they are different 
and here I just enlarged the image. So you see Guru Sahib's insignia. Can you read this? It says Gur Sat. Gagenu Ankar Rara Sase Sasa Tattenu Sihari. And here Guru Sahib says Sangat Ne Pai Daya Das Paas Pappenu Kanna Sasa Paho Chavani Pappenu Ankar Pappa Hari Nu Ankar Chachi Nu Kanna Vava Rane Nu Bihari. Send the Sangat, the Peta through Pai Daya Das Ji. The next sekha, the third sekha they gave Shahidi was Pai Sati Das Ji. Pai Sati Das Ji kaun haan? They were a likhari of Guru Tegh Bahadur Ji. Guru Sahib jo bhi ucharan kar de si ge, hukam na me, bachan, baani, whatever. Because you see, in the darbar of a king, you always have a minister who will write everything. Even in the darbar of Aurangzeb as well, a likhari, a historical Sujan Rai. O de itihaz de veche kol khulasar uttavarik. He writes that Aurangzeb was the one who caused the shahidi of Guru Tegh Bahadur Ji. Pai Sati Das Ji used to write Guru Sahib's bachan, updesh, whatever in Farsi. And with the help of Pai Mani Singh Ji, Fer Pai Sati Das Ji Gurmukhi veche Utara kar de si. He used to write then the bachan in Gurmukhi. And they are brother of Pai Mati Das Ji. Pai Sati Das Ji kidna shahidi ona ne prapat ki ti. They were wrapped in cotton and they were burnt alive. Jadon idda hoya Pai Sati Das Ji mool mantar ucharan kar kar ke ona ne shahidi prapat ki ti. When all the three sekha attained shahidi, os vele Guru Teg Bahad Ji ne ucharan ki ta tan sikhi tan sikhi tan sikhi te Guru Sahib Ji da bachan jithe shahidi hoi ya jithe sikha ne shahidi prapat ki ti othe sikhi par poora raho gi wherever sikh have attained shahidi their sikhi will flourish Harmandar Sahib tu si dekho whatever can happen but until today it is the most visited place in the world and it is the grandest place in the whole world. Guru Sahib di Guru Sahib di Shahidi da Vela aagya. Othe oran se kambar lang pe abhi sekha ne ta. Nai kar di ti sharta nu. Te hona bas Guru di wali hai. There's no other person that they can sacrifice. Now is the time of the Guru. Before Guru Sahib's Shahidi, when they were in that jail, Guru Sahib ne chitti pe ji their last letter to their family. Pata to anu chitti da na kiya. Slok mahala nava. Slok mahala nava is the letter that Guru Sahib wrote to their family back in Anandpur Sahib. Because Guru Sahib nu pata si that they mata gujri ji, mata nan ki ji, they are waiting. They don't even know what's happening. Mata gujri tarf rahi ya andro vi ki ho rya mere swami nu. Guru Gobind Singh Ji, Aap Jani Jan Paramatma Surup, they know whatever is happening. They themselves, nine years old, Guru Gobind Singh Ji, think about it, Sangha Ji. Mere husband, ek ka dene kam ja ke, jadok ta re on dene kende ne haa resign ko, aja tu aare, saara den thode na khedya ni, thon baud miss ki ta. Guru Tegh Bahad Ji, after 33 years of their marriage, Guru Gobind Singh Ji was born. But when Guru Gobind Singh Ji was born, Guru Tegh Bahadur Ji was not there because they went out to do Parchar. They only had few years with each other, three to four years with each other, before Guru Tegh Bahadur Ji had to go for their Shahidi. At the age of nine years old, Guru Gobind Singh Ji now has to manage the family, has to manage the emotions of, her, of his mother and his grandmother. Guru Tegh Bhatti Ji writes a letter to their family and they say it. Guru Gobinda, this is a Upadesh. And this letter, whenever we face any Dukkha in our life and we are at that stage where no one else has given us any support, Sare Sanu Chadge Ne, Dunya Deva Ji Bas Tokha Iya, Fareb Iya. Odo Sanu Slok Mahala Nava Di Bani Padni Chai Diya. Because at that point we'll start realizing that Guru Sahib is teaching us that this world is all about falsehood. Guru Sahib sends the letter 
एंड गुरु गोविंद सिंह जी राइट्स अ दोहरा वे गुरु तेग बहादुर से बाल छुटके और बंधन परे कछु ना होत उपाय गुरु साहिब सेइंग देयर ओन स्टेट व्हाट स्टेट आर दे इन नाउ एंड गुरु गोविंद सिंह से बाल होवा बंधन छुटे सब किच होत उपाय गुरु गोविंद सिंह जी से and at that point because they know that the shahidi is going to happen any time guru govi guru teg bahadur ji sends a nariyal ek sekh pai jeta ji he used to run up and down delhi and anandpur anandpur sahib sending these letters and updesh of of whatever guru teg bahadur ji is saying to the family and whatever guru govind singh ji is saying to guru teg bahadur ji they used to travel back and down back up and down and guru teg bahadur ji sends a nariyal and panch paisa this is the maryada of how a guruship is given to the next guru a coconut and panch paisa guru sahib say they say to pai jetta ji hon wapas jao anandpur sahib and tell baba ram koyar ji who is from the family of baba budda ji baba budda ji as we know who are they they used to play the gurgaddi tilak on the next guru and so when they passed away the maryada the rasam continued in their family so baba budda ji's son then their grandson this was the great grandson baba ram koyar ji who plays the gurgaddi tilak on guru gobind singh ji and in now in chandni chowk guru teg bahadur ji sees they are about to be beheaded and guru sahib gives a chunauti challenges the executioner and aurangzeb this is written in khulasar uttawarik the name of the executioner is jalal uddin and he says take your sharpest tag sharpest sword wrap it with paper and tagga kyunki jaise kahiye if you take a knife and you cut through a paper it cuts through right so if you wrap a knife through paper uh, uh, the paper around the knife it wouldn't stay it, it will be cut so guru sahib says you wrap it with a paper and a thread and then you cut my head so guru sahib starts they sit down in the chongri under the tree and they go into pagti as jalaluddin is about to swing the teg othe bari sangat de vich think about it that this has become a show what aurangzeb wanted to do was to make it a show so that everybody gets scared and he wanted to hang guru sahib see sir in front of in the bazaar to make everybody feel scared that sikhana guru nu main shahid karta tusi kaun ha that was the plan of aurangzeb par ki hoya before the sword could even touch guru sahib's neck guru sahib da sees tar to alag ho gaya si ga and it fell to the ground at that point a great thunderstorm came in chandni chowk jere khade si ge sare bhaj ge even dhood akhan de vich pe gayi si gi jalaluddin de and whoever was standing there that they couldn't see anything at that point pai jetta ji took guru sahib sees and went off they ran off towards kiratpur sahib and othe pai lakhi shah vanjara who was a trader he had bullock carts with him hundreds of bullock carts to create even more thunderstorm and to bring the sand up in the air him and his son they rode they rode on a bullock cart they went through that area that tree where guru sahib's badan was the sarir was they picked up guru sahib's sarir put it near bullock cart went back to their house and they did saskar of guru teg bahadur ji's sarir by burning their whole house so that nobody would know because at that point aurangzeb was telling jere utthe sige baithe there was there was telling the people the i want guru sahib's body and head char kar tusi lao put a you know a barricade so nobody can come close to guru sahib's body and head ਬਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਜੇਤਾ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਦ ਦਿਆ ਸਿੱਖ ਫਰਮ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟੂਕ ਪਾਲ ਕੀ ਦੇ ਮੈਟ ਭਾਈ ਜੇਤਾ ਜੀ ਇਨ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ they clean guru sahib sees they place it on the palki and brought it back to anandpur sahib jithe othe unhone ne guru sahib de sees da saskar kita sangat ji there's a lot more vichar that we can do but sama sanu ijazat nahi danda but what i would like the sangat is to have darshan of guru sahib's insignia 
that's the least we can do this is guru sahib's insignia before they write any hukam name or anything they used to write the mantar of ek oankar to gur prasad ek oankar gur sat sat naam karta purkh nirpao nirvair akal murat ajuni saipang gur prasad an ending that is the insignia of guru teg bahadur ji maharaj sangeet ji there's a lot that we can learn tamash kripa karan fer samu sanu sama bakshya will do vichar on the message of guru sahib's bani and what came what was the outcome of their shahidi so sangeet ji pula chukhan di khima gaj vaj ke fateh bulao wahe guru ji ka khalsa wahe guru ji ki fateh